என்னுடைய அத்தனை சொந்தங்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பத்திரிகையோட சந்திப்பினுடைய நிகழ்வு என்னென்னா என்னுடைய தயாரிப்பில் என்னுடைய இயக்கத்தில் ஸ்ரீ வாராகியம்மன் பிக்சர்ஸ் சார்பாக சிவா மனசில் புஷ்பா என்ற திரைப்படம் அந்த படத்தை பற்றி சென்சார் அனுப்பியிருந்தோம் சென்சாரில் எல்லா என்ன நாட்டில் நடக்கக்கூடிய சம்பவம் சம்பவங்களை வச்சு தான் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு திரை திரைப்படம் எடுப்பாங்க அது காதலாக இருக்கலாம் அரசியலாக இருக்கலாம் இப்படி நான் வந்து இந்த படத்தை சென்சாருக்கு அனுப்பியிருந்தேன் சென்சார் பார்த்த அதிகாரிகள் உறுப்பினர்கள் படம் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய படமே வந்து ஒரு ஒரு மணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் அதுக்கு பிறகு வந்து எல்லா ரெகுலராக கூப்பிடுவாங்க டிஸ்கஷனுக்கு யார் டைரக்டரோட கூப்பிட்டு இங்கே கட் இருக்குது இங்கே வந்து மியூட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரமாக உட்காந்து ரூமில் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்து இங்கெல்லாம் மியூட்டு போடணும் இந்த இடத்தெல்லாம் வந்து கட்டு போடணும் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் வல்கராக இருக்குது அதை கொஞ்சம் நீங்கள் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சில விஷயங்களை சொன்னாங்க அதை ஏற்றுக்கிட்டோம் நாளைக்கு வந்து சோக்கா சோக்காசன் அப்படி கொடுக்குறோம் அதை நீங்கள் பண்ணதுக்கு பிறகு திரும்ப அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பார்த்துட்டு நம்ம முடிச்சிடுறோம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்றோம் நாங்கள் வந்து ஒரு நாலு நாள் ஆகி ஒன்றும் வரல திரும்ப அவங்கள்ட்ட தொடர்பு கொண்டு என்ன மடம் வச்சு அப்படின்னு கேட்டோம் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இதை நான் சேர்மனுக்கு அனுப்பியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எவ்வளோலாம் வந்து இங்கே பார்க்குற தமிழ் படம் திரைப்படங்களாக இருந்தாலும் தமிழ் படமாக இருந்தாலும் சரி தெலுங்கு படமாக இருந்தாலும் டப்பிங்காக இருந்தாலும் சரி இங்கே பார்த்து ஆர்வம் தான் முடிவு பண்ணுவாங்க திடீர்னு அங்கே சேர்மனுக்கு அனுப்புறோன்னு சொன்னோடனே சரி ரைட்டு அதுவும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டோம் ஒரு வாரம் பொறுத்து திரும்ப வந்து எனக்கு ஒரு சொக்கா சொல்லி சொந்தச்சு அதில் என்னுடைய திரைப்படத்துடைய பெயர் சிவா மனசில் புஷ்பா அப்படின்ற பெயரையும் அதில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் சிவா புஷ்பா இதை பார்த்து தான் மாற்ற சொல்லி அந்த பெயர்லேயும் மாற்ற சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் மாற்ற சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யார் உங்களுக்கு என்ன அதில் தகுதி இருக்குது சென்சார் போட ஆக்டில் இந்த படம் வல்காட்டி இருந்துச்சுன்னா வல்காட்டி இதில் கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக இருந்துச்சுன்னா ஆக்ரோஷங்கள் இப்படி சில விஷயங்களை ஒப்பீனியன் கொடுக்கலாம் சஜஷன் சொல்லலாம் ஆனால் பெயர் மாற்றம் சொல்வதற்கு எந்த சம்மந்தப்பட்ட நபருக்கும் எந்த ஒரு அதிகாரிகளுக்கும் அதிகாரம் இல்லை ஆனால் சிவா மனசில் புஷ்பான்ற திரைப்படத்தில் கதாபாத்திரத்துடைய பெயர் தான் சிவா மனசில் புஷ்பா நீங்கள் பல பிறவங்களை பார்க்குறீங்க சிவா மனசில் புஷ்பான்ற பெயரும் அதில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரத்துடைய பெயரும் மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து சட்ட பிரகாரம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு நான் நிறைய பொதுநல வழக்குகளை தொடுத்துருக்கேன் ஒரு பத்திரிகையாளர் நிறைய விஷயங்களை எழுதியிருக்கேன் ஏற்கனவே நான் வந்து கக்கன் அப்படின்னு வாழ்ந்து மறைந்த முன்னாள் அமைச்சருடைய பெயரில் ஒரு படம் எடுத்தேன் பெயர் மாற்றம் சொல்வதற்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சென்சார் போர்டில் ஆக்டில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நானும் அந்த புத்தகங்களில் படித்தேன் இல்லை சிவா மனசில் புஷ்பான்ற பெயருக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்டால் இது அரசியல் நிகழ்கால அரசியல் சம்பவங்களை வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு கதா ப ஒரு ஒரு கற்பனையோட ஒரு கதையை தான் கொடுத்துருக்குறேன் இங்கே ஏதோ தமிழ்நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பெயர் மாதிரி சிவான்ற பெயர் தடை செய்யப்பட்டது மாதிரியோ புஷ்பான்ற பெயரும் தடை செய்யப்பட்ட பெயர் மாதிரியோ இன்றைக்கி வந்து அந்த என்ன ரீசன் கேட்குறேன் உங்ககிட்ட இது என்ன ரீசன் நீங்கள் பேரை மாற்றணும்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன ரீசன் சொல்லணும்ல அந்த பெயர் தடை செய்யப்பட்ட பெயரா இன்றைக்கி ஒரு டெலிஃபோன் டேரக்டர் எடுத்தீங்கன்னா கூட சிவான்ற பேரில் ஒரு எழுபதாயிரம் பேர் இருக்கான் நான் சாதாரணமாக டெலிஃபோன் டேரக்டரில் சொல்கிறேன் புஷ்பான்ற பேரில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்காங்க அவன் அந்த பெயர் ஒன்றும் யார் ஒரு படத்தினுடைய பெயர் வந்து மாற்ற சொல்கிறதுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குதுன்னு நான் கேட்கும் போது அப்போ நான் அங்கேயே நான் ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணேன் எங்கன்னா சென்சார் போர்டு மா உறுப்பினர்களெல்லாம் படம் பார்த்துட்டு வரும்போது நான் ஒரு ஆர்குமெண்ட் சொன்னேன் என்னென்னா இங்கெல்லாம் மீட்டு சொல்கிறீங்க இங்கெல்லாம் கட்டு சொல்கிறீங்க சம்மந்தமே இல்லாத விஷயத்தில் மீட்டு சொல்கிறீங்க நான் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள்லாம் வேறு அதையெல்லாம் விட்டுட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்களாம் பெரிய அறிவாளி நினச்சேன் பார்த்தா இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ மோசமாக இருக்கீங்க ஆனால் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே ஒரு வாக்குவாதம் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு பார்த்த படத்தை பார்த்த உறுப்பினர் ஒருத்தரை கேட்டேன் சார் நீங்கள் என்ன வரைக்கீங்க சார்னு கேட்டேன் நான் ஆடிட்டுருந்தார் நான் இன்னொருத்தர் கேட்டேன் என்ன மேடம் நீங்கள் என்ன வரைக்கீங்க மேடம் நான் சோசியல் ஒர்க்கர் நாங்கள் சமுதாயத்தில் வந்து பத்திரிகையாளர் 
வழக்கறிஞர்கள் சோசியல் ஒர்க்கர்கள் அப்படின்னு வரலாம் அவங்க சென்சார் போர்டு மெம்பராக வந்து பார்க்கலாம் ரிவிஷன் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஒப்பீனியை சொல்லலாம் ஒரு ஆடிட்டருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சென்சார் போர்டு ஏதோ தனி தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரம் படைத்த ஒரு அமைப்பு மாதிரி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வருது இதுவரையும் எனக்கு முன்னாடி யார் சென்சார் போர்ட்டை போராட்டினாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் இந்த முறை சென்சார் போர்டு ஒரு தலை பட்சமாக சில விஷயங்களை செய்கிறாங்க அது என்ன ஒரு வக்கரை பிடிச்ச பேராக இருந்தால் கூட அதை மாற்றணும்னு சொன்னால் கூட நான் ஒத்துருப்பேன் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு படம் வந்துச்சு முருட்ட இருட்டு அறையில் முரட்டு கூத்துன்னு ஒரு படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இருட்டு அறையில் முரட்டு கூத்துனு என்னன்றது சென்சார் போர்டு ஆஃபீஸுக்கு தெரியுமா தெரியல எனக்கு தெரியல இப்போ ஒரு படம் பதிவு பண்ணி அது வந்து ஷூட்டிங் போக தான் சொன்னாங்க பல்லுப்படாமல் பார்த்து செய்யுங்கன்றான் சென்சார் போர்டு ஆரோக்கு தெரியாதா பல்லுப்படாமல் பார்த்து செய்யுங்கன்னா என்ன அர்த்தம்ட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது பேர் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல சரி மா பா மாற்ற சொல்கிறாங்களே அப்போ அது ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கலான்னு சொல்லலாம் இப்படி எதுவுமே சம்மந்தம் இல்லாமல் எந்த வார்த்தையும் சொல்லாமல் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சோகாஸ் நோட்டீஸில் ஒரு பேரை மாற்றணும்னா அதுக்கு ரீசன் சொல்லணும் ஒரு ரீசனும் சொல்லலை வெறும் பேர் மாற்றணும் இதுவரையும் அந்த விஷயம் இல்லை சென்சார் போர்டு என்னென்னா சில விஷயங்கள் சென்சார் போல் எனக்கு இப்போ நிறைய சந்தேகங்கள் வர ஆரம்பிச்சு தான் அப்படின்ற குறிப்பாக பார்க்குறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் அவங்ககிட்டே கேட்குறேன்னா ஒரு திரைப்படத்தில் சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி வந்துச்சுன்னா புகை பிடிப்பது உடல்நலத்துக்கு தீங்குன்னு போட சொல்கிறாங்களா இல்லையா அது எதுக்காக போட சொல்கிறாங்க கெடுதல் மக்களுக்கு வந்து அது போய் ரீச் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா குடியை குடியை கெடு அதாவது குடி குடிக்கிற அதாவது ஒரு குடி குடிக்கிற குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து குடி குடி குடிப்பது வந்து உடல் நலத்துக்கு கேடுன்னு ஒரு பக்கம் போட சொல்கிறாங்க சரி ரைட் என் படத்தில் லஞ்சம் வாங்குகிற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சுருக்கேன் அப்போ லஞ்சம் வாங்குறது குற்றம்னு சொல்லி போடணுமா வேணாமா என் படத்தில் கொலை செய்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சுருக்கிறேன் கொலை செய்வது குற்றம் போடணுமா வேணாமா இப்படி ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்லிட்டே போனால் படத்தில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதுவே முரண்பாடான கருத்து நீங்கள் சாதாரணமாக பாருங்கள் என் ஷாட்டில் நான் வந்து ஒரு இடத்துல பூனை ஒன்று அது இயற்கையாக ஒரு படத்தில் போயிட்டுருக்கேன் அந்த பூனை அந்த சீனில் எதார்த்தமாக வந்திருக்கோம் அந்த பூனைக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து வனவிலங்கு அலுவலகத்தில் போயிட்டு அதை சட்டிட்டு வாங்கிட்டு வாங்கன்றாங்க ஏங்க அது எதார்த்தமாக போன பூனைங்க துன்புறுத்தப்படவில்லைன்னு சொல்லுங்கன்னு நான் என்னங்க பண்ணியிருக்கேன் அதை போனதை போய் துன்புறுத்த முடியுமா முரண்பாடான கருத்தாக இருக்குது இன்றைக்கி சென்சார் போர்டு வந்து சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஆளுக்குள்ள உட்கார வச்சு அதுக்கு சினிமானா என்னன்னே தெரியல ஒரு ஆடிட்டர் உட்காந்துருக்காரு அதில் என்ன சினிமானா என்ன தெரியுமா சினிமானா ஒயிடு இருக்கா ஒய இது தெரியுமா சினிமா சம்பந்தம் இப்போ ஒருத்தர் கலெக்டர் ஆகணும் உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு கலெக்டர் ஆகணும்னா ஐஏஎஸ் படித்த ஆகணும் ஒரு ஐ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க வந்து குரூப் ஒன் ஆஃபீஸராக எழுதணும் சென்சார் போர்டு மெம்பரு அரசியல்வாதியுடைய பா குழந்தைங்க அதாவது குழந்தைங்க மீன்ஸ் அந்த பச அரசியல்வாதி பசங்க அதிகாரிகளுடைய மனைவிங்க இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து ஆடிட்டுருங்க இப்படி இருந்தாங்கன்னா ஒரு தொழிற்சாலை எப்போ ஒரு தொழில் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய சிரமம் சினிமான்றது எவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இப்படி சென்சார் போர்டு இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பண்ணுச்சுன்னா அதே வந்து எனக்கு என்ன தகவல்னா என் மாற்ற சொல்கிறீங்கன்னா பெரிய படங்களில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நம்ம சொன்ன இருட்டரில் முரட்டு குத்துற ஒரு படம் வந்துச்சு இல்லை அது ஒரு பெரிய திரைப்ப தயாரிப்பில் நடந்த படம் அப்போ அவங்களுக்கு சாதகமாக தானே வேலை செய்கிறீங்க என் உங்கள் மனச்சாட்சி சொல்லி சொல்லுங்கள் சிவான்ற பேர் தடை செய்யப்பட்ட பேரா புஷ்பான்ற பேர் தடை செய்யப்பட்ட பேரா அதில் என்ன கதாபாத்திரமா சினிமா சினிமாவை பார்க்கணுமா வேணாமா இதை நான் வந்து அவங்ககிட்ட விளக்கம் சொன்னோம் இதுவரையும் விளக்கமே தர முடியல நான் என்னுடைய என்னுடைய விளக்கத்தை நான் சொல்லிட்டேன் சினிமாவில் என்னென்ன காட்சிகள் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காட்சிகளை சொல்லிட்டேன் அவங்க சொன்ன சில விஷயங்களை மியூட் பண்ணுறேன் மியூட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டேன் பிறகு வந்து இதில் ஒரு எந்த விதத்துக்கும் விளக்கமும் தராமல் பேரை மாற்றணுன்னு சொன்னால் அப்போது சென்சார் போர்டு அமைப்பு வந்து ஏதோ ஒரு தூண்டுதலோ அல்லது வந்து பெரிய நிறுவனத்துக்கும் சின்ன நிறுவனத்துக்கும் ஒரு மாதிரி செயல்படுதோ எனக்கு ஒரு சந்தேகத்தை உருவாக்குதுன்றதுக்காகத்தான் உங்களை கூப்பிட்டு சொல்லணுன்றது தான் என்னோடய நோக்கம் நான் சமுதாயத்தில் பல்வேறு பொதுநல வழக்கு போடுறேன் பல விஷயங்களை வந்து வெளியில் கொண்டு வரேன் லஞ்ச லாவணியில் கொண்டு வரோம் ஜாதி சம்மந்தப்பட்ட கலவரம் வந்தால் அது கொண்டு வரோம் இதில் நான் வந்து ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாக இந்த மாதிரி சமூக பணியில் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அதில் தடையில் இருக்கலாம் தலை தலையீடுகள் இருக்கலாமோன்ற சந்தேகம் வருது அப்படி இருந்தால்
சரி சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் படம் பேர் அவங்கள வச்சு வச்சுருக்கேன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொன்ன நபர் நான் சொல்லலை நீங்கள் சொன்ன நபர் அந்த நபருடைய பேர் வச்சு எடுத்துருந்தேன்னா அதோடய பேர் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்க நான் வச்சுருக்க படத்துடைய பேரை பாருங்கள் சிவா மனசில் புஷ்பா சிவா மனசில் சக்தின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இல்லை அப்போ எந்த சிவா மனசில் சக்தி இருந்தாங்கன்னு தெரியணுமா வேணாமா அதே சிவா தானே அதில் சக்தி இருக்குங்கள பேர் அப்போ சக்தி எந்த சிவா மனசில் இருந்துச்சு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கணும்ல நீங்கள் அதில் அதை தடை செஞ்சுருக்கணும்ல அந்த பேரை மாற்றிருக்கணும்ல நான் ஒரு ஒரு காதல் சம் சொல்லியிருக்கேங்க அதில் ஒரு விதமான ஒரு பொலிட்டிக்கல் லவ் ஸ்டோரின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் யாரையோ மனசு நீங்களாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் இல்லை அந்த நீங்கள் சொல்லுடைய நபர் அவங்க ஏதாவது உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி என்ன பற்றி தான் படம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்களா ஆ பொலிட்டிக்கல் லவ் ஸ்டோரி சார் நான் வந்து ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்து படம் எடுக்கிறேன்னு வச்சிங்க சார் ஒரு சின்ன தயாரிப்பில் சார் என்னோடய முதலீடுக்கு நான் ஒவ்வொரு முறையும் போய் மேல்முறையீடு போயிட்டு அங்கே போய் உட்காந்துக்கிட்டு நான் இங்கே ஒரு ரெவியூ கமிட்டிக்கு போனாவே இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா மறுபடியும் ஃபீஸ் கட்டணும் மீண்டும் தேட்டர் போடணும் எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி ஐம்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறது என் பொழப்பா ஒரு தயாரிப்பில் இன்றைக்கி பணம் எடுக்க வரது எவ்வளோ எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி இருக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சொல்லுங்கள் ரொம்ப குறைவுங்க சினிமா எடுக்க வரதுக்கே வந்து பெரிய இந்த இண்டஸ்ட்ரியே வீணாக போயிட்டுருக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம் சென்சார் போன என்ன இருக்கு சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுக்கணும் என் படத்தில் ஒரு கிளாமர் இருந்துச்சுன்னா அதில் ரொம்ப வக்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் நீ ஏன் கொடுத்துட்டு போ இல்லை வந்து அதுக்கு என்ன சொல்கிறியோ ஏஓ ஏஓ நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சார் இந்த சென்சார் போனில் எவ்வளோ பெரிய முரண்படம் கருத்துக்கள் நடந்துட்டு இருக்கு முரண்படான விஷயங்கள் செஞ்சிட்ருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் கபாலின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு சார் அந்த படத்தில் ஒரு கையை துண்டை வெட்டி எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படியே ரணகலமாக இருக்கும் அது எப்படி சார் ஈவோ கொடுத்தாங்க அப்போ எனக்கு சந்தேகம் ஒரு மாதிரி இல்லையா சென்சார் போடும் மேலே எவ்வளோ நூறு பேரை சுடுவோம் டம் 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 சுட்டு போவோம் அப்போ ரத்தம் சிந்தோம் அந்த படத்துக்கு எப்படி வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க இன்னைக்கு பெயரில் ரஜினிகாந்தோடைய பெயரத்தில் பெயரில் பார்த்தீங்கன்னா கபாலி இப்போ வந்திருக்க காலா இந்த மாதிரி வந்து அவருடைய பெரும்பாலும் படம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெயரில் தான் வரும் பெரும்பாலும் படங்கள் அப்போ வந்து பெரிய நடிகனுக்கு ஒரு வாய்ப்பாகவும் என்னை வந்து சின்ன நடிகனுக்கு ஒரு ஒரு வேத விதமாகவும் பார்க்குறது தானே எனக்கு தெரியுது இதெல்லாம் பெயரை பாருங்க இவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருக்குங்க இதெல்லாம் தவறான விஷயம்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் சினிமான்றது சினிமாவை பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது இது ஒரு சமுதாயத்தில் இப்போ ஒரு ஆதார் கார்டை பற்றி ஒரு சம்மந்தமாக ஒரு படம் வந்துச்சு அப்போ அவர் யாரும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறான்னு இருப்பீங்க நான் ஒன்றும் வந்து மோடி மனசில் வந்து அமித்ஷான்னு சொல்லி படம் எடுக்கல எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இன்றைக்கி அது மோடி இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கார் மோடி இன்று அமித்ஷான் இருக்கார் உண்மையாக இப்போ உலகம் முழுக்க தெரிஞ்ச ஒரு நபர் நான் அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயம் சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு கேரக்டராக பாருங்கள் பார்த்துட்டு அது பேரை மாற்றத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் சொல்லணுமா இல்லை நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ அதை அவங்களா சொல்லணும் இல்லை என்ன அப்படியே பேர் தான் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லணுமா வேணாமா எதையுமே சொல்லப்படலையே இல்லை நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குற விஷயமே என்னென்னா இந்த சென்சார் போர்டு மிக தவறுதலான ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்ருக்குறாங்க ஒரு அவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறது அவங்க வேலை சர்ட் சர்டிஃபிகேட் நிறுத்தி வைக்க வேண்டிய வேலை அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது ஒரு பிரபலமான இயக்குனர் பிரபலமான தயாரிப்பாளர் பெரிய தயாரிப்பாளர் சின்ன தயாரிப்பாளர் வேறுபாடு பார்க்குறாங்க இன்றைக்கி தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து இதை இதை தலையிட்டு இதை இதுக்கான விஷயத்தை முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் போயிட்டேன் அதான் இப்போ எல்லா பேப்பர்லேயும் நியூஸாக வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமா வந்து கே கேட்டால் தான் போவாங்களா தயாரிப்பாளர் சங்கம் இல்லை இல்லை வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு சர்டிஃபிகேட் வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தில் சொல்லியிருக்கோம் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நான் வந்து பணம் கட்டி அதை ரினியூவல் பண்ணி அந்த பெயரை மூணு வருஷமாக ரினியூவல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என் கம்பெனி ரினியூ பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் என்னுடைய படத்துடைய பேரை ரினியூ பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தயாரிப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து ஒரு டைட்டில் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா படத்தை கொடுக்குறது அவங்க வேலை சென்சார் என் சட்டத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டு தான் வேலை இந்த சென்சார் வந்து என்ன நினச்சிருக்கான் ஏதோ ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கால்பனை வச்சுரோ செய்கிறாங்களோன்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயம் தோணுது சார் நான் என்ன கேட்குறேன் நீ ஏன் அப்படி பார்க்குற அதாவது முன்னுக்கு புறம்தான் நடக்கிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 
முன்னாடி வந்த விஷயத்தை தான் சொல்லுவேன் இப்போ நான் வந்து யூஏ கொடுக்கும் போதே அது சந்தேகம் வருதா வரலையா நீ என்ன உன்னுடைய இது ஒரு கத்தி எடுத்து ஒரு துண்டாக வெட்டி எடுத்துருப்பா ரத்தம் செதறி நிற்கிது அதுக்கு யூஏ கொடுக்குறீங்க அப்போ என்ன நடக்குது அது உள்ள எனக்கு அதுக்கு மேலே சந்தேகம் வரும்போது வரும் அந்த அமைப்பு மேலே சென்சார் போடும் மேலே சார் நான் படத்தை பாருங்க பார்த்தாங்க சென்சார் சென்சார் பார்த்தா சரி தான் சென்சார் சொல்லிட்டு வாங்கி தரணுமா வேணாம்மா அதுதான் என்னுடைய வேலை அவங்க தான் கொடுக்கணும் சென்சார் தான் அவங்க தான் கொடுக்கணும் தயாரிப்பாக சங்களை வருதா வரலையான எதிர்பார்க்கலைங்க பத்திரிகையாளர்கள் வந்து மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான அமைப்பு வந்து தவறுதலான ஒரு விஷயம் நடந்துட்டுருக்காங்க நடத்திட்டுருக்காங்கன்றது தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்ல வந்தது ரெண்டாவது இது வந்து நான் திரும்பி ரிவிஷன் கமிட்டி போயிருக்கேன் இந்த ரிவிஷன் கமிட்டிலையும் முடிவு வரலன்னா நான் வந்து நீதிமன்றத்தை தவிர எந்த வாய்ப்பும் இல்லை நிச்சயமா சொன்னேன் இண்டஸ்ட்ரியே ரொம்ப நுடைஞ்சு போயிருக்குங்க இந்த நேரத்தில் தமிழ் சினிமா மேல ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு வந்து முதல்ல இமேஜ் முக்கியம் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மேல இப்போ இந்த சமுதாய சீர்த்த கருத்துக்களுக்கு வந்து கொண்டு போய் சேர்த்ததில் ரொம்ப பெரும்பங்கு வகித்தவர் யார் முருகதாஸ் இயக்குனர் இன்றைக்கு தெரியும் லாரன்ஸ்ன்றவர் வந்து எவ்வளோ மக்களுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு வராரு அதுவும் குறிப்பாக ஊனமுற்றவர்களுக்கு எவ்வளோ சேவை செஞ்சுட்டு வராருன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து நான் என்ன கேட்குறேன்னா அந்த பொண்ணு ஒன்று சின்ன பொண்ணு இல்லைல்ல ஒரு பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருக்க பொண்ணு ஏமாற்றி கூப்பிட்டு போய் ஒருத்தன் வந்து நம்ப வச்சு ஏமாற்றினான்னா அது சட்ட பிரகாரம் குற்றம் இருபத்தஞ்சி வயசு கைது அவர் உட்காந்துக்கிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணேன் சொன்னார் நான் பார்த்தேன் வாய்ப்பு கேட்டு தானே போனேன் உடன்பட்டு தானே சில விஷயம் நடந்துச்சு இந்த உடன்பட்டு விஷயங்களில் நீ இருக்கக்கூடிய இமேஜ் எல்லாரும் இமேஜும் கெடுக்க விரும்புறியா இல்லை அவன் குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வரணும் நினைக்கிறியா உனக்கு தேவை பட வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னா நீ வந்து ஒரு முறை ஏமாந்துருக்கலாம் பல முறை ஏமாந்துட்டா அது பேர் என்னது அது பேர் விபச்சாரம் நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் நான் கமிஷனர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறேன் விபச்சார வழக்கில் இந்த பொண்ணை கைது பண்ணணும் ஐநூறு ரூபாய்க்கும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் வந்து யாராவது விபச்சாரம் பண்ணாங்கன்னா காவல்துறை வந்து கைது பண்ணுது இந்த பிள்ளை வந்து உட்காந்து இவ்வளோ பெரிய வேலையை செஞ்சுட்டு நான் எல்லா இடத்துலையும் செல்ஃபி எடுத்து போட்டு ஒரு ஒரு நடிகரோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்து போட்டு வீடியோ எடுத்துருக்கான் நான் பார்த்த அந்த வீடியோவை ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோ எடுத்துருக்கான் அப்படி உனக்கு நோக்கம் என்ன உனக்கு அவ கூட படுக்கணும்னு நோக்கம் வந்துருச்சு உனக்கு வாய்ப்பு தேவை இருக்கா படுக்க போயிட்டேன் ஆனால் நீ செல்ஃபியாக எடுக்கிற இதை வச்சுக்கு மிரட்டி பணம் வாங்கணும் தான் நினைக்கிறேன் உன் நோக்கம் என்ன ஃபோட்டோ எதுக்கு எடுக்கிற அப்போது உன்னுடைய இமேஜ் வந்து அங்கே கா ஆந்திராவில் காலி ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் உட்காந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் காலி பண்ணணும் நினைக்கிறியா அவங்க குடும்பத்தில் வெளியே விட்டு வெளியே வரணும் நினைக்கிறான்னு தெரியல ஸோ அந்த பிள்ளை பொறுத்த வரையும் எனக்கும் தனி அந்த தனிப்பட்ட முறையில் அந்த பிள்ளை மேலே எனக்கு எந்த விதமான நியாயமான கேள்விங்க நான் சம்மந்தப்பட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்னா நான் நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு பிரபலமான நபர்கள் மேலே குற்றச்சாட்டு சொல்லுது என்னுடைய சார்ட் வந்து அவங்க குற்றச்சாட்டு சொல்கிறதா அவங்க நிரூபிக்கிறாங்க நிரூபிக்கலன்றது அவங்களுடைய வேலை இல்லை அது அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் என்னுடைய பொறுத்த வரையும் நீ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு ஒரு நடிகையாக ஆந்திராவில் இருந்திருக்கலாம் இங்கே வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லலாம் சொல்லும் போது இந்த ஊடகங்களே சில விஷயங்கள் அது உண்மையாக இல்லையான்னு முதல்ல தெரிஞ்சிக்காமே போடுறது மிகப்பெரிய தவறு ஒன்று ஊடகத்து மேலே மிகப்பெரிய தவறு இருக்குது அவள் என்ன சொல்கிறா ஆதார் இருக்குன்னு கேட்டால் அவன் என் விஜனில் இருக்கா அப்பா வச்சு வச்சு தான் போக முடியும்னு கேட்குறான் அது எவ்வளோ பெரிய வருஷம் ஒரு பெண்களுடைய இனத்தையே கொச்சைப்படுத்துகிற ஒரு இடம் புரியுதுங்களா ஒரு புனிதமான ஒரு தாய் பிறப்பில் பிறந்தவ இப்படி விஷயம் செய்வாளா அவங்க போராட வராங்களே இல்லையானு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரையும் ஒரு நூறுரூவாய்க்கும் ஐநூறுரூவாய்க்கும் வறுமை கோட்டில் விபச்சாரம் பண்ணாங்கன்னா காவல்துறை கண்டிக்குது அவங்க கைது பண்ணது இல்லை ஒருத்தி நான் இத்தனை பேர்ட்ட படுத்துன்னு சொன்னானா அது பேர் விபச்சார வழக்கில் கைது பண்ணுமா வேணாமன்றதா என்னுடைய கேள்வி அது அவங்கக்குள்ள நல நாலு சவுத்துக்கு நடந்திருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையை நான் இதை வெளியில் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவளே வெளியில் கொண்டு வந்து நான் இத்தனை பேர் எனக்கு நம்பி ஏமாத்தினாங்கன்னா நீ ஒன்று சின்ன குழந்தை இல்லையே இருபத்தி வயசு குதிரை தானே நீ நீ தானே உட்காந்து எல்லாட்டையும் போய் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு உட்காந்துருக்க அப்போ நீ வந்து இன்னும் டெய்லி ஒருத்தர் நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும் நேரடியாக காவல்துறையோட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கணும் ஐயா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனேன் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அவர் என்னை ஏமாற்றினார் இன்னும் இந
வடபண்ணில் ரூம் போட்டுக்கிட்டு நீ வந்து பேரம் பேசி ஆட்களை புரோக்கரில் வச்சு பேரம் பேசி அவங்ககிட்ட பணம் பறிக்கணும் நோக்கத்தை பண்ணால் நான் நின்று கேட்க தான் செய்வேன் இல்லை ஸ்ரீரெட்டி எனக்கு மீட் பண்ண அவசியம் என்ன எனக்கு ஏன் நான் வந்து மாற்றம் பார்க்குறீங்களா இல்லை இல்லை நான் கேட்குறேன் ஸ்ரீரெட்டி இப்போ தான் வந்து பத்து நாள் ஆச்சு இப்போன்னு சொல்கிறேங்க இப்போ அந்த பிள்ளை வந்து படுத்துட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தகவல் வந்துட்டு இருக்கு அதனால தான் சில விஷயங்கள்ல அந்த பொண்ணை வந்து டேசர் பண்ணுங்க இப்படி ஒவ்வொரு நடிகர்களையும் நடிகர்களையும் அடுத்த அரசியல்வாதியை சொல்லுவா அதிகாரிகளை சொல்லுவா அடுத்து வந்து என்ன சொல்வது மேலே நீதித்துறையை சுற்றி சொல்லுவா இப்படி சொல்லிகிட்டே போனான்னா நம்ம நாட்டில் ஏற்கனவே ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குது இது பேத இந்த பிரச்சனையோட மோசமான இதை தான் நம்ம கூர்ந்து பார்ப்போம் இவள் பாதிக்கப்பட்ட உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் நான் அவங்க கூட வந்து போராடி இருப்பேன் ஆனால் இவள் வந்து தோட்டாகவே இதே ஒரே புலப்பாகவே இதை அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன்னா அது எப்படி வந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு வர முடிக்க முடியும் சட்டப்பிரகாரம் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் நீ என்ன முறையிட்டு இருக்கணும் நீதித்துல ஆமாம் அவங்களுடைய முக்கிய நோக்கமே என்னன்னா வாய்ப்பு தரல பணம் கொடுந்தா உட்காந்துருக்குது இப்போ இன்னைக்கு இப்ப இன்னைக்கு போட்டிருக்கு என்ன போய் சொல்லிட்டாரு உண்மை உண்மையா தானே சொல்ல முடியும் பொய்யா சொல்ல முடியும் தான் சொல்ல முடியும் நான் ஒன்னும் பொய் சொல்லலையே அப்படி இருந்தா நீ எனக்கு மேல வழக்கு போடு இப்ப நான் போறேன் நீதிமன்றத்துக்கு இன்னும் பத்து நாள் டைம் பார்ப்பேன் எடுக்கலன்னா நான் ஹைகோர்ட்டுக்கு போவேன் டேரக்ஷன் கேட்பேன் இந்த மாதிரி பிள்ளை ஏமாத்திட்டு சுற்றிட்டு இருக்கு ஒரு ரூபா உட்காந்துக்கிட்டு ஒருத்தனை மரட்டி உட்காந்துருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் இதனால நான் என்ன இதே புலப்பட தலையை கூடாதுங்க அதில் ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னு தகவல் வந்திருக்கு அந்த அம்மா ஆந்திரா இருக்கும் போது ஒரு நிருபர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு இப்போ நடந்த சம்பவம் என்ன இருந்த நம்ம சம்பவம் இப்போ சொல்லியிருக்கு விஷயம் ஒருத்தட்ட லீக் சொல்லியிருக்கு அவர் வந்து நீங்கள் வாம்மா நான் உனக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்து நீ உன் பிரச்சனை தீர்த்துவோம் சமாதானப்படுத்திடுவோம் வாங்க எல்லாம் அதுக்காக எதுவும் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து அந்த அம்மா ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு மடிப்பாகத்தில் அதுக்குமா ரூம் போட்டு மூணு நாளுக்கு ரூம் போட்டு ஃப்ளைட் டிக்கெட் திருப்பி கொடுத்துட்டு அவர் ஒரு பதினஞ்சு பேர் கூப்பிட்டு வந்து அவர் ஒரு வியாபாரம் பண்ணிவிட்டு அவர் போயிட்டார் இப்போ அந்த பிள்ளை வெளியில் சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த கூப்பிட்டு வந்து ஏமாத்திட்டான் பிரச்சனை ஆகிட்டான் என்ன தேவையில்லாமல் இஷ்யூ ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த பிள்ளை அடுத்து பத்திரிகையாளர் மாதிரி தான் குறி வைக்க போகுது நீங்கள் வேணா பாருங்கள் இது சொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்க அதான் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி அடுத்த முறை ஏசியில் உட்கார வச்சிருவோம் இந்த ரிவர்சிங் கமிட்டி இருக்குல்ல இது வந்து அவங்க தான் முடிவு பார்த்துக்கலாம் டைமிங்னு வச்சுருக்காங்க எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சில லூப் லைன் இருக்குங்க இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்ளை பண்ணதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டைம் வச்சுருக்காங்க இதனால்குள்ளே நம்ம பண்ணணும்ட்டு சார் நான் வந்து படத்தை பொறுத்தவரை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு தரமான படமாக கொடுத்துருக்கேன் அந்த படம் வெளியில் வந்தால் சில அரசியல் நிகழ்வுகள் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் ஏற்படும்னா சில அரசியல் சம்பவங்களில் குறிப்பிட்டு அது சில விஷயங்களுக்கு தெரியும் அது இயற்கையாக நடக்கிற சம்பவத்தை தான் ஒரு கதையாக சொல்லியிருக்கு இப்போ ஆதார் கார்டு எப்படி சொன்னாங்களோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லியிருக்கேன் உள்ளே அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் லவ் ஸ்டோரியாக பாருங்கள் அதில் படம் என்றைக்கு வரும் அப்படின்னு என்னால் ஆ இல்லை உங்களை மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்கவே வந்து இந்த படத்தை எதிர்பார்க்குறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் மற்ற வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நபர்களே வந்து சிவா மாஸ்டர் புஷ்பாலை என்ன தான் சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கணும்னு சில விஷயம் நினைக்கிறாங்க அது என்ன தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ட்டு அதுவும் இவங்கள வர எனக்கு ஒரு பெரிய விளம்பரத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ சென்சார் போர்டு இது ஒரு இஷ்யூவாகவே ஆகி கொண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏற்கனவே ஒரு சில சர்ச்சைகள்லாம் வந்துட்டு இருக்குது அவங்க அவங்க மனசில் அவங்க யாராவது வச்சுருந்தாங்கன்னா அது நான் பொறுப்பில்லை நான் ஒரு சின்ன காட்சி சொல்லியிருக்கேன் அதில் புகைப்பிடிப்பது உடல்நலத்து கீங்குன்னு சொல்லி எல்லாமே ரெகுலராக போடுறான் இல்லையா அதை நான் தெளிவாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய வெர்ஷன்லேருந்து நான் சொல்லும்போது புகைப்பிடிப்பது உடல்நலத்து கேடு குடி குடி கிடக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சொல்கிற தகுதி எனக்கு இல்லைங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா சொல்கிறது முதல்ல அவன் சொன்னால் மக்கள் போய் கேட்பான் அப்படின்னுக்காக தான் சொல்கிறோம் குடிச்சிக்கிட்டு இப்போ சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு நானே சொன்னேன்னா எவன் கேட்பான் முன்னோடு இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே இதே மாதிரி பொய் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது தவறுது இல்லையா அதையே எடுன்னு சொல்கிறாங்க என் வெர்ஷனை சொல்கிறதுக்கு என் படத்தில் என் வெர்ஷனு
உடல்நலத்துக்கு கேடு புடி பிடிக்கிறது ஆனால் சொல்கிற தகுதி எனக்கு இல்லை நான் சீர் பிடிக்கிறவன் சொல்லியிருக்கேன் உடல்நலத்தை <laughs> 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 உடல்நலத்துக்கு <laughs> 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 ஒரு பொண்ணு விபச்சாரம் பண்ணுறான்னு சொல்லி சீன் வச்சுருந்தா அந்த பொண்ணு விபச்சாரம் பண்ணுறா அது ரொம்ப இந்த உலகத்துக்கே கேடு அது அப்படின்னு சொல்லுமா வேணாமா ஒவ்வொரு சீனுக்கு நீ டைட்டில் போட்டே போனோமா இது என்ன லாஜிக்கே இல்லாத ஒரு இது இது என்ன சிஸ்டம் இது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஸோ எதை எதை ஏற்றுக்கணுமோ ப்ராக்டிக்கலாக வாங்க சரி ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லுங்கள் என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னு உண்மையாகவே அதில் ரொம்ப வக்கரம் இருக்குது அப்படின்னா வக்கரத்தை போட்டு அதை எடுத்து விடுங்க சீனை எடுன்னு சொல் அதை விட்டுட்டு சம்மந்தமே இல்லாத விஷயத்த சொல்கிறது அதில் போய் எடுன்னு சொல்கிற எடுத்து எடுத்ததுனால என்னங்க இருக்குது நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு இடத்த சொல்லியிருக்கேங்க ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கேன் பொம்பளைங்க பொய் சொன்னால் அந்த படத்தில் ஒரு டைலாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் பொம்பளைங்க பொய் சொன்னால் தப்பு பண்ணுறான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஃபோன் டாக்கில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பொம்பளைங்களை எல்லாம் குறி வச்சு சொல்கிறீங்கன்னு சொன்னாங்க ஏங்க அந்த கதாபாத்திரம் ஒரு விஷயம் சொல்லுது பொய் சொல்லுது அதுக்கு எதிராக வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் டைலாக்கு பொம்பளைங்க பொய் சொல்கிறான்னா ஏதோ தப்பு பண்ணுறான்னு அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை இல்லை நீ புஷ்பா தப்பு பண்ணுறான்னு சொல்லுங்கள் ஏங்க நான் ஒரு விஷயம் கேளுங்க அந்த பொருளை நான் எனக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு தானே வே வேஷம் நடக்குது அங்கே தானே சொல்ல முடியும் பொம்பளை போய் சொல்கிறேன்னா தப்பு பண்ணுறான் அர்த்தம்ன்றது அங்கே தான் சொல்ல முடியுமே தவிர அதுக்கு புஷ்பா தவ சொல்கிறா போய் சொல்கிறான்னா இதை தப்பு பண்ணுறான் அர்த்தம் சொல்ல முடியுமா நான் இப்படி ஒன்றுக்குமே இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் பெருசாக்கி பெருசாக்கி இவங்களாக ஒரு பூகம் அதாங்க நான் தான் சொன்னேன் படம் ப என்னுடைய படமே ஒன்றே முக்கால் மணி நேரங்க இவங்க ரெண்டரை மணி நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தெரிஞ்சு போச்சு சீன் டு சீன் நாங்கள் வந்து படிச்சுட்டு வந்துக்கிறோம் சார்ன்றாங்க என்னை விட ஸ்கிரிப்ட் அவங்க தான் அதிகமாக தெரியுது சார் டைட்டில் மாத்திரத்துக்கு ரீசன் வேணும்னு நான் சொல்கிறேன் சார் இல்லைனா புஷ்பா புஷ்பா வேஸ்ட்டு போகிறேன் சார் சொன்ன மாதிரியே நான் என்ன சொல்கிறேன் புஷ்பா புருஷன்னே வச்சுட்டு போகிறேன் இல்லை புஷ்பா புருஷன் யாருன்னு கேட்டு போகிறேன் எது டைட்டிலுக்காக பஞ்சம் இருக்குது என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது அது சொல்லுன்னு தான் கேட்குறோம் நீ இதே மாதிரி எங்க நான் வெளியில் வரேங்க எத்தனை பேர் வருவான்னு தெரியாதுங்க எத்தனை இயக்குனர் வந்து தயார்ப்பை வந்து போராடுவோம் தெரியாது ஏன்னா எல்லாருமே என்னை விட நான் ஒரு ஒரு ரூபா செலவு பண்ணணும்னா அவன் அஞ்சு கோடி செலவு பண்ணியிருக்கான் ஐம்பது கோடி செலவு பண்ணணும் இருக்கிறா அதில் ஒரு நான் இதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கலன்னா சென்சார் கூடிய அராஜகம் இது அக்கிரமம் இந்த முரண்பட கருத்துக்கள் இது ஒன்றுமே இல்லாமல் பெரிய சின்ன படம் பெரிய படம் இதெல்லாம் செய்யும் இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஏற்படுத்தும் அதனால தான் நான் வந்து இது முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னு சொல்லி தான் உங்களை சொல்கிறேன் இது நீங்கள் கேளுங்க சென்சார் போடல பெயர்னால என்ன பிரச்சனை சொல்லுமா இல்லை யாரை சொல்கிறேன்னு நீ சொல்லுமா சொல்லணுமா வேணாம்மா யாரையா நீ தான் சொல்லணும் எதுக்காக நீ ரீசன் வந்து ஒரு ரீசன் இல்லைங்க இதில் ஒரு ரீசன் கிடையாது இப்போ நான் ஒரு சீன் சொன்னேன்ல பொம்பளைக்கு போய் சொன்னேன் தப்பு பண்ணுறான் அர்த்தம்ட்டு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் சொன்னாங்க இதுக்கு அர்த்தம் சொல்லணுமா வேணாமா ஸோ இந்த படம் முழுக்க நான் சில டைலாக்கில் வச்சுருக்கிறேன் எல்லா சில விஷயங்களில் சம்பவங்களும் நடக்கிற சம்பவங்களை ஒரு நிறைய சில நிகழ்கால சம்பவங்களை இன்றைக்கி நம்ம ரெகுலராக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க வழக்கு மொழியில் இது எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்கிறேன் ஆக்கக்கட்ட கூ அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வருது அந்த கூ எடுன்னு நாங்கள் ஆக்கக்கட்ட கூவே அப்படின்றது தென்னத்தில் நம்ம தென்மனத்தில் பேசக்கூடிய ரெகுலராக பேசக்கூடிய வார்த்தை நீங்கள் ஊருக்கு போனீங்கன்னா அது பேசுவாங்க தென்மனத்தில் நம்ம தென்மொழி பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா ஆக்கக்கட்ட கூவே அப்படின்வாங்க அந்த கூ எடுத்துகிட்டுன்றாங்க கூவில் நான் வேறு எதாவது வார்த்தை சொல்லியிருக்கோமா இது வழக்கு மொழி இது ஒரு தே ஒரு மா ஒரு மாவட்டத்தினுடைய வழக்கு மொழி இது 
அதை எடுத்து சொல்கிறேன் இன்னங்க சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் பெருசாகிட்டு இருந்தால் இப்ப சரி அதெல்லாம் கூட நான் ஒத்துட்டு வந்துட்டேங்க படத்துடைய பேர் எடுக்கணும்னு சொல்லும் போது தான் அதுக்கு பிரச்சனை வந்துடுச்சு இதுக்கு வந்து இவங்க யார் சொல்கிறதுக்கு இவங்க யார் அதிகாரம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படி பயிலால் ஏதாவது இருக்குன்னா நான் அதை மாற்றிட்டு போகிறேன் ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுட்டு புஷ்பா புஷ்பா யாரும் கேட்டு போகிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி